ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കവീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലാബ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സ്കിൻ കെയർ ചലഞ്ച് മാതിരി ചെയ്യാം ചലഞ്ച് മാതിരി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള പിംപിൾസിന്റെ മാർക്കുകളും അതായത് പിഗ്മെന്റേഷൻ കൂടുതലുള്ള മാർക്കുകളും ഒക്കെ മാർക്കൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ സ്കിൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മളിപ്പം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അങ്ങനെ അധികം വെയിലൊന്നും കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡി എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള സൺടാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാം കാരണം ഇതുവരെ നമ്മൾ വെയിലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കറങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിംപിളൊക്കെ പൂർണ്ണ പിംപിളിന്റെ മാർക്കൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി അതുപോലെ പിഗ്മെന്റേഷനുള്ള ആ ഒരു മാർക്കൊക്കെ മാറി നല്ല പോലെ ഫേസ് ക്ലിയർ ആകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് ദിവസം ഒരു സ്കിൻ കെയർ ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും ആ ഒരു സ്കിൻ കെയറിന് പറ്റുള്ള സ്കിൻ കെയർ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള മാർക്കുകൾ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാം എന്നുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു മാറി സ്കിന്നിന്റെ നല്ല ഒരു ഒറിജിനൽ കളർ കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുറച്ച് കളർ ഇൻക്രി ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും വെളിയിലൊന്നും പോകുന്നില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അധികം സൺലൈറ്റ് ഒന്നും കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്കിൻ കെയറും കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ ബൈഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടും നല്ല കളറും കിട്ടും സ്കിന്നിന് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ സ്കിൻ കെയർ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ഡെയിലി നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ഡേയും പറയുന്ന പാക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പാക്ക് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇടുന്ന ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫേസ് നല്ല രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഓട്സിന്റെ പൗഡർ ഓട്സിന്റെ പൗഡറാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്കിൻ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കുരുക്കളും കുരുക്കളുടെ പാടുകളും മാർക്കുകളും ഒക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓട്സിന്റെ പൗഡർ ഇട്ട് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഫേസ് വാഷ് സോറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫേസ് വാഷ് നല്ല പോലെ കഴിവെച്ചിട്ട് മുഖം കഴുകിയാലും മതി എന്തായിരുന്നാലും ശരി മുഖം നല്ല പോലെ ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് മുഖം നല്ല നീറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ പാക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ പാക്ക് എന്ന് അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മുഖത്തും നമ്മുടെ കൈകളിലും കൈകൾക്കും നല്ല കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും കൈകളിലൊക്കെ സൺഡാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറാനും മാർക്കുകളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്രയാണോ ആവശ്യം എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് തക്കാളി ജ്യൂസ് തക്കാളി എടുക്കുമ്പം ജ്യൂസ് മാത്രം എടുക്കാതെ നല്ലപോലെ തക്കാളി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പൽപ്പോട് കൂടി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് അത് രണ്ടുമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് റോസ് വാട്ടർ റോസ് വാട്ടർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റോസ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ മതി വളരെ സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് മാവ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല പോലെ കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഗോതമ്പ് മാവ് സഹായിക്കും ഒറിജിനൽ ഗോതമ്പ് മാവാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മൈദ ചേർക്കാത്ത പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് മാവ് അപ്പൊ സ്കിന്നിന് നല്ല കളർ കൊടുക്കും ഗോതമ്പ് മാവ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് തക്കാളി തക്കാളിയും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അതോട് സീഡോട് കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഗോതമ്പ് മാവിന്റെ കൂടെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ തക്കാളി ജ്യൂസ് മിക്സ് ചെയ്യാം
ഇന്ന് നമുക്ക് മോള വെച്ചിട്ടൊരു പാക്ക് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഇടണ്ട കണ്ണിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരെ ഇട്ടാൽ മതി ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നല്ലപോലെ സ്കിന്നിന് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ സൺഡാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സഹായിക്കും കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഇതിന് കണ്ണിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് കുക്കുമ്പറിൻ്റെ ജ്യൂസോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂറോ ഇരുപത് മിനിറ്റോ വലിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കഴുകിക്കളയുക അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഗോതമ്പിനെ കട്ടിയും കുറച്ച് ഗോതമ്പ് റോ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ച് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി നൂറ് ഗ്രാം വരെ ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും എന്നെങ്കിലും ഒരു അരക്കിലോ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചോളൂ നമുക്ക് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് സ്കിന്നിന് നല്ല പോലെ കളർ കൊടുക്കും ഗോതമ്പ് പൊടി കുറച്ച് ഗോതമ്പ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച് നല്ല അരിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഇപ്പം അത്യാവശ്യത്തിന് കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മൈദയും നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ വലിയ പ്രോബ്ലംസും ഒന്നും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല എങ്കിലും സ്കിന്നിന് നല്ല പോലെ ക്ലിയർ കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അപ്പൊ ഗോതമ്പ് പൊടിയും തക്കാളി നീര് തക്കാളി നീര് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തക്കാളി നീര് സൂട്ട് ആകണം എന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഗോതമ്പിന്റെ കൂടെ തക്കാളി നീരും റോസ് വാട്ടറും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല റിസൾട്ട് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ തന്നെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ചെയ്തു നോക്കുക ഓക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ തക്കാളി ചില പേര് ചോദിക്കും തക്കാളി നീര് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം തക്കാളി ഒട്ടും ഒരു രീതിയിലും തക്കാളി സൂട്ട് ആകാത്തവരാണെങ്കിൽ കുക്കുംബറിന്റെ ജ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കുക്കുംബറില്ലേ കുക്കുംബർ നല്ല പോലെ അരിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ജ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു രീതിയിലും തക്കാളി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ മാത്രം കുക്കുംബറിന്റെ ജ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ റോസ് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല പോലെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ റബ്ബ് ചെയ്ത് തന്നെ കഴുകി കളയുക ഗോതമ്പ് മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടി നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഒട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അത് നല്ല പോലെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴുകി കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ രണ്ട് ഗുണം ഉണ്ട് ഗോതമ്പ് മാവ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫേസിൽ പാക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അൺവോണ്ടഡ് ഹെയർസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗോതമ്പ് സഹായിക്കും നല്ല പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു രോമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള പാക്കുകളൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള രോമങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും ഓക്കെ ഒരു നല്ല ഒരു പാക്കാണ് ഇത് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ പാക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് ചോദിച്ച് നമ്മൾ പാക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കമ്പൽസറി ആണോ തീർച്ചയായും കമ്പൽസറി ആണ് കാരണം നമ്മുടെ എന്ത് പാക്ക് ഇട്ടായിരുന്നാലും സ്കിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആകും അപ്പൊ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും നല്ല മോയ്സ്ചറൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് അലോവേര ജെല് തന്നെയാണ് കുറച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് അലോവേര ജെല് എടുത്തിട്ട് ഫേസിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ സ്കിന്ന് നല്ല ഗ്ലോ ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ മാർക്കുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മാറാൻ സഹായിക്കും എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വെളിയിലൊന്നും അധികം പോകണ്ട എല്ലാ